Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une semaine dans mon assiette, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais envie de faire ça autour de la thématique de vidage de frigo et vidage de placard. En fait quand j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais chez moi, je me suis dit mais en fait attends c'est pas la peine de faire encore des courses de toute manière, il y a largement ce qu'il faut et ce que j'avais envie de vous montrer par cette vidéo c'est un petit peu l'art de revisiter les restes. Voilà, donc euh, je suis partie, j'avais euh, courgettes, wrap, euh, haricots rouges, euh, du, euh, du tofu, de la ratatouille, de la sauce tomate, avec bien entendu d'autres choses, mais la base c'était à peu près ça, et c'est autour de ça que les menus vont tourner. Donc vous allez retrouver 5 euh, jours, parce que le week-end pour moi c'était un peu compliqué de filmer. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'espère que ça vous donnera quelques idées. Et que ça vous invitera aussi à ouvrir vos placards et à refaire le listing de tout ce que vous avez. Parce que vraiment, je trouve que c'est stimulant en termes d'imagination et de créativité. Je vous laisse et je vous dis à la fin de la vidéo. A tout de suite Je commence la semaine avec des vitamines et un brugnon jaune super bon. Ainsi que des Witabix sur lesquels j'ai rajouté de la purée d'amandes complète, le tout arrosé de boissons de soja à la vanille de la marque Soy qui est particulièrement sucré, ainsi que donc de la chicorée et du jus d'orange fraîchement pressé. Donc j'ai pris ça au congèle et j'avoue que je ne suis pas sûre de ce que c'est, donc je pense que ce sont des nouilles en bouillon <rire> avec du tofu et des champignons, donc je vais faire décongeler ça et on verra, ce sera un peu la surprise. C'est ce qui est marrant d'en prendre des trucs au congèle, on ne sait plus ce que c'est. Donc c'est bien ça, ce sont bien les nouilles épicées avec les petits morceaux de tofu, les champignons, un peu des poireaux, des choses comme ça. C'est cool parce que j'avais adoré. Donc j'espère que ce sera aussi bon de réchauffer. Pour le repas de ce soir, j'ai fait rapide. Je me suis fait revenir des courgettes avec des échalotes, des tomates confites ainsi qu'un bloc de tofu aux herbes que j'ai fait intégralement revenir à la poêle et que j'ai découpé après pour le manger. Ce matin, je voulais faire un petit déjeuner d'inspiration asiatique, sauf que j'ai complètement raté mon autre recette. Donc, il me reste finalement du riz que j'ai fait bouillir avec des carottes. Donc, c'est en version salée et chaude. J'ai quand même rajouté un petit peu de lait de soja dedans et c'était très nourrissant, avec donc une chicorée et du jus de raisin. Pour ce midi, par contre, j'ai utilisé les restes que j'avais au congélateur. Donc j'ai décongelé mon gâteau de semoule d'inspiration turque. J'ai rajouté de la salade. Et de l'autre côté, j'ai mis donc un lit de riz, des tomates fraîches, parce que j'aime bien les tomates fraîches quand elles sont réchauffées, avec un feuilleté, donc au tofu et aux herbes. Pour ce soir, on est en mode recyclage total et en plus j'avais envie de fraîcheur, donc rien de mieux que des rouleaux de printemps dans lesquels j'ai mis tous mes restes de préparation de crudité que j'avais faites précédemment. J'ai rajouté également des nouilles de riz ainsi que du tofu que j'ai fait mariner dans de la sauce teriyaki et au milieu vous avez une sauce vegan que j'ai trouvée à Carrefour qui est faite pour les nems et qui est assez épicée, personnellement j'adore. Et donc pour ce midi, en fait, je me suis fait un repas en moins de un quart d'heure, 10 minutes même. En fait, ça m'a pris 5 minutes pour faire cuire les carottes au micro-ondes, c'est tout. Ensuite, j'ai rajouté une boîte de haricots rouges, de la sauce tomate avec du tofu intégré. J'ai haché du persil et c'était tout bon. Avec des petites olives noires à la grecque et du riz qui était déjà congelé. Donc autant dire que ça a été hyper rapide. Et avec le reste d'une pomme que j'ai utilisée ce matin. Alors pour ce soir en fait je me suis fait une espèce de pokéball assiette bowl donc avec du riz complet dessous, le reste des différents carpaccio que je vous ai fait en vidéo donc avec concombre, carottes, euh, des olives noires, du houmous, des tomates et de la mâche et voilà et en dessert eh ben, on verra. Pour ce matin, petit déjeuner, on ne peut plus tradition française de base avec des tartines, de la margarine, de la purée pomme coin faite maison. J'ai quand même rajouté quelques oléagineux et puis bien entendu ma chicorée et mon jus d'orange. 
Pour utiliser les restes, rien de mieux que les rouleaux. Rouleaux de printemps, rouleaux de wrap, ce que vous voulez. Donc, euh, bah écoutez, je ne vais pas déroger à cette euh, idée. Et donc, je vais mettre dans mes wraps à peu près tout ce que j'ai dans mon frigo. Des restes de crudité, des restes de riz, des olives, de la sauce salade. Et ça fera mon repas de midi ce repas de ce soir, en fait, est typiquement un exemple de comment utiliser les restes sans manger exactement la même chose. Alors, je sais que ça ressemble beaucoup à certains repas précédents, mais il y a des variantes. Et personnellement, moi, ça me donne vraiment l'impression d'avoir une variété dans mon alimentation. Là, par exemple, j'ai rajouté donc des feuilles de wrap que j'ai coupées et que j'ai fait légèrement revenir à la poêle. Et j'ai rajouté par-dessus des graines variées avec du soja, des graines de courge, quelques cranberries. Le goût n'est pas le même et en fait vraiment ça donne l'impression de manger différemment. Donc pour ce matin je me suis pris du yaourt de soja au citron qu'il me restait, une banane avec du beurre de cacahuète dessus. J'ai pris un morceau de cookies, euh, en fait c'est des cookies qui viennent de Decathlon. Donc ils sont super bons, mais ils sont hyper caloriques. Mais vraiment, il euh, ne faut pas en manger deux dans la journée. Donc euh, du coup, j'en ai pris que la moitié. Avec du jus d'orange et de la récorée. A tout à l'heure Voilà, donc pour ce midi, je me suis fait des sortes de lasagnes de wrap, voilà, <rire> avec les moyens du bord et puis surtout avec ce qui est à passer. Donc j'ai mis une alternance de chili, de crème de soja, de wrap et végétal et de wrap, voilà. Donc j'ai fait ça deux fois et puis ça remplit la petite boîte. Donc je vais accompagner tout ça en dessert d'une pomme. Dans mon placard, j'avais une boîte de nouilles japonaises qu'on trouve à Carrefour, hein, lyophilisées, donc les udon japonais. Euh, et je voulais pas les manger parce que la sauce était à base de poisson. Mais je me suis dit pourquoi pas utiliser les nouilles que j'ai donc faites cuire dans un bouillon à base de miso, de pâtes de piment, d'huile de sésame. J'ai rajouté dedans les courgettes qui ont cuit en même temps que les nouilles et j'ai rajouté par-dessus des graines de sésame. C'était super bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées ou en tout cas, surtout l'idée, c'était de vous motiver à remanier un petit peu les restes, à faire les fonds de placard et tout ça parce qu'on a vraiment plein de choses qui peuvent être faites de façon différente, même en partant d'une même base. Euh, je vous invite aussi, si vous en avez, euh, c'est de consulter vos livres de cuisine parce que c'est génial. En fait, on en a plein les bibliothèques, enfin, en tout cas moi, <rire> j'en ai plein la bibliothèque et je ne les consulte pas toujours, donc c'est un petit peu dommage. Euh, ils sont aussi source d'inspiration euh, j'en ai notamment où euh, c'est classé par légumes et il y a des recettes par légumes donc euh, ça, ça peut être pas mal pour faire un petit peu des choses de saison bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée comme d'habitude, prenez soin de vous bon appétit et à tout bientôt bye bye